Bueno. Pero bien, ¿eh? Eh, el conjunto de Águila enfrentó a Metapan ayer. Lo compartimos con ustedes a través de TCSGO para Estados Unidos. Al 10, el autogol de Luca Orozco. El cabezazo de Mayen le termina rebotando al defensor y es autogol. Ay, qué la... Después al 77, donde ahí ven la repetición precisamente. Al 77 iba a llegar Luis Peralta. Una gran pelota saltando líneas. Una gran pelota profunda y ahí va a aparecer Luis Peralta buena definición, casi la alcanza a sacar Rafa García pero la pelota había cruzado y era el 1 a 1 ahí lo vamos nuevamente ahí definió Peralta y el arquero alcanza a tocar pero el palo le termina mandando al fondo y sobre el 85 marcó muy mal el conjunto de Metapan, pelota parada, Ronald Rodríguez la mandaba de cabeza al fondo para el 2 a 1 definitivo. Bueno, ahí la victoria entonces del conjunto emplumado de visitante. Y dale. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahí, bueno. A ver, ayer, ayer yo comprobé algo, algo que, que venía diciendo Bundio desde hace ratos. Yo ayer lo pude comprobar. Y es que Metapan no tiene gol. ¿Sí? Metapan no tiene gol. ¿No tiene? Gol. 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 Ah, gol, gol. No tiene gol. Porque durante el segundo tiempo, casi todo el segundo tiempo, lo tuvo Águila ahí. Y no tenía claridad para terminar las jugadas. Y cuando las podía terminar fallaba de manera increíble. Uno. Dos. También comprobé que Águila... Ahí la sufre. Gana. Perfecto. Y es, está bien siendo líder. Está bien siendo líder porque gana. Pero sufre. Y otra vez, como en el torneo pasado, y lo voy a recordar, contra Faz en semifinales, otra vez Vini cierra su equipo muy temprano. Yeah. Y eso le terminó pasando factura en algún momento. Más allá de que en pelota parada logró resolver que es virtud de aprovechar esos errores porque Metapan marcó horrible esa pelota y es esa virtud de aire pero vuelve a cerrar temprano los partidos y le pasa factura otra vez a Vini muy temprano al 60 ¿y cuánto fue? 66 más o menos por ahí sí. ya mandó a cerrar al equipo y lo hizo y re con los cambios esa hizo cambio. final, con los esas, cambios sí esa serie contra Faz lo mismo hizo y le pasó factura uh -huh. Y hoy le vuelve a pasar factura, menos mal pudo resolver sobre el final. El gol de, del Gane, el de Ronald Rodríguez, lo hace al 82, ¿verdad? Por ahí, Ajá. sí. 82, 83. O sea que tiene que romper el, su propio cerrojo 85. Para, vol para, ahí, volverse, para volver a sacar el equipo para, de, adelante. Pero lo que pasa es que eso hizo. Primero se cerró, acordate. Se y cerró después, y después se volvió a abrir. Pues cuando, sí, cuando, cuando ve que va uno cuando a uno. Cuando ve que cuando lo empatan. Exactamente, claro. entonces ahí cambia. Y le da resultado, bueno, le dio resultado por el hecho que comete una falta y viene el gol de, de cuando, R, ¿no? Pero cuando le ha sido. Pero deshizo pero, lo que ya había hecho. Claro. Correcto, cuando hubiera Porque sido se más fácil. solo. Hubiera sido más fácil, si, en caso de saber que podía obtener un segundo gol de alguna u otra manera, convertirlo y después cerrarse tranquilo. Sí, pero, pero más allá de eso, yo creo que lo que estábamos hablando y lo que vimos en el partido es Metapan, Metapan. O sea, no, la... es increíble lo que sí. falla. No tiene no, un pero, definidor, no, pero, pero, la poca claridad es que tiene adelante. Es increíble lo que genera. O al menos ayer, lo que generó fue, me bordó, llegó. Eh, los goles que Luis se perdió. ¿Ah? Porque también. Salazar no está bien. ¿Ah? O sea, Ahora ah, entiendo por qué no es titular Carlos Salazar. No está bien. Pero qué bueno por, por Peralta que pudo hacer ese gol, ¿no? O sea, se quitó. Ojalá. Para, para bien de Metapan, toda la mufa. Pero mmm, vos viste ayer. ¿Mm? Vos viste. O sea, Metapan no juega mal. Metapan va y va y va y va. Y, pero, y... pero no y, me, y, y creo que creo incluso que el resultado más justo era el empate. Totalmente de acuerdo sí. contigo. Creo que el resultado más justo era el empate. Pero es que tampoco, si pecas adelante, es y que... también pecas atrás. ¿Sí? Es que aclarando, aplica, que no aplica... nada, aclarando que no estamos en contra de la victoria de Águila. ¿eh? No, 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 pero no, es que ella aplica el ver, famoso, eh. el que no las hace, las ve hacer. O sea, generas, no llegas, y sí, no llegas a concretar. Y sí, tal vez podemos caer en eso, pero también el tremendo error de Metapan, 
a la hora de marcar a Ronald Rodríguez. Sí. Porque, o sea, o sea ya en lo último, pues. No lo marcaron. Es que, es que no marcaron ni a Ronald Rodríguez ni a dos más, porque entraron tres solos. Entraron claro. tres a cabecerse. Entonces marcaron horrible. Se escalonaron y eso, mal. Y esos pecados se son escalonaron mal. No, Juan, ni se escalonaron. Mira, sí, es que ni se escalonaron. Pero ¿no? ni se escalonaron. Yo te entiendo, pero ni se escalonaron. O sea, pero te... si genera, seguramente el Sarco, si genera, un entrenador dice, bueno, yo genero. Ahora tienen que buscar la manera de poderla meter adentro. Ah. El problema es cuando vos no generás un equipo que dice, ¿y cómo hago para ganar si no genero? Claro, pero Juan. Entonces, pero, pero yo creo que Metapan es, va, va a sufrir también, pero de local se tiene que hacer fuerte, otro que se tiene que hacer fuerte. Porque también es regular, a veces nosotros decimos, creamos nosotros que Metapan iba a subir, Santa Tecla iba a subir, y se van quedando. Y, y yo insisto algo. Y se van quedando. Yo, yo insisto algo del otro lado. Águila es líder. Sí. Y tiene un partido menos. Y, un, y se un, puede un, ir a tres de alianza. Nadie le va a quitar ese mérito de estar ahí. Porque lo han conseguido ellos. Pero Águila tiene que mejorar. Porque en un mano a mano se puede volver a quedar en el camino como lo hizo la, el torneo anterior. Tiene que mejorar mucho. Porque en todo el segundo tiempo lo dominó su rival. Y otros rivales que tengan más gol 